Hi friends, welcome to my channel. Let's just blah blah blah. Like, all the cute girls are welcome. So, today I am going to tell you a very special thing. It is a very special thing. That you are going to see. That is a very special thing. That is a very special thing. That is a very special thing. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണല്ലോ മഞ്ഞൾ നമ്മൾ കറികളിലും മറ്റുമൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ദിവസം ആവശ്യമുള്ള മഞ്ഞളിൻ്റെ വെറും അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് കറികളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മഞ്ഞളിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം ഇന്ന് വളരെ ഗൗരവതരമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുർക്കിമീൻ എന്ന ഘടകം ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശക്തിയേറിയ ഒന്നാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആരംഭ ദിശയിലുള്ള ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനും കുർക്കുമിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കഴിവ് തന്നെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിനും പ്രത്യേകമായ കഴിവ് തന്നെ മഞ്ഞളിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന വിഷാംശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ പണ്ടുകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിച്ച് പോന്നിരുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ചിലന്തിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഷട്പഥങ്ങളോ ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് പണ്ടെന്നല്ല നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയൊക്കെ പറയുന്നതേക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞളും തുളസിയിലയും കൂടെ ഒന്ന് സമത്തിനെടുത്ത് ഒന്ന് അരച്ച് അത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് പുരട്ടിക്കൊള്ളുമെന്ന് മാറിക്കൊള്ളുമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞളും തുളസിയിലയും സമാസമോ എടുത്ത് ഗുളിക പ്രമാണത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് അത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നതും ശരീരത്തിലുള്ള വിഷാംശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മഞ്ഞൾ പാൽ കുടിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് വിദേശികളാണെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ശരീരകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും അതിൻ്റെ മറ്റ് ഗുണഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതോടു കൂടി അതിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അലർജി സംബന്ധമായ പല അസുഖങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിരന്തരം നമ്മുടെ എല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ പൊടി ഇപ്പോഴത്തെ പൊല്യൂഷനും മറ്റല്ല അല്ലാണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അലർജീസ് എന്തെങ്കിലും എന്ത് തരത്തിലുള്ള അലർജി ഉണ്ടെങ്കിലും മഞ്ഞൾ അതിനെല്ലാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡി തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇതെല്ലാം മാറുന്നതിന് വളരെ ഉത്തമമാണ് പോരാത്തതിന് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലായ്മ ഒന്ന് സ്കൂളിലോട്ട് പോയി ഒരു തുമ്മൽ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് തുമ്മലായി അടുത്തൊരു പനിയുള്ള കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പനിയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് രോഗ കുട്ടികൾക്കെന്നല്ല മുതിർന്നവരിലായാലും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മഞ്ഞൾ പാൽ വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് മാത്രവുമല്ല ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെ മഞ്ഞളിലുണ്ട് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു പരാതിയാണ് രാത്രിയിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള വിഷമതകൾ അവർക്ക് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ലൈഫിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതായിട്ട് ജോലിയിലെ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലരും ഉറക്കമില്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡി തന്നെയാണ് മഞ്ഞൾ പാൽ ദിവസവും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് മഞ്ഞൾ പാൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു നിദ്ര തന്നെ കിട്ടും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞൾ പാൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും മഞ്ഞൾ പാൽ പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും മറ്റും തന്നെ പല രീതിയിലാണ് പലരും മഞ്ഞൾ പാൽ തയ്യാറാക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിളിലും മറ്റും പല രീതിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ മഞ്ഞൾ പാൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾ പാലും തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി എൽ എത്രത്തോളം പ്യുവറാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സംശയമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വ
ചന്തയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്നതാണ് നല്ല പച്ച മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പച്ച മഞ്ഞൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച മഞ്ഞൾ തന്നെയായിരിക്കും കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഉണക്ക മഞ്ഞളുണ്ട് അത് നമുക്ക് കണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മെല്ലിൽ കഴുകി ഒന്ന് ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പച്ച മഞ്ഞൾ കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല എന്നുള്ളവർ കടയിൽ നിന്ന് പൊടി മഞ്ഞൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ മഞ്ഞൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉള്ള അതിൽ മായം കലർന്നത് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് നല്ല വെയിലത്തൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞളം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉറക്കമില്ലായ്മ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടും ഏജ് സ്പോട്ട് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനും ശരീരം നല്ല കാന്തിയുള്ളതായി മാറാനും എല്ലാത്തിനും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് മഞ്ഞൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അവിടെ അവരുടെ ഒരു തമിഴ്നാട് എന്നല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായാലും തമിഴ്നാട്ടിലായാലും നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് ഇച്ചിരി കുറവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പാലിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ അധികമായിട്ട് പാൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വല്ലപ്പോഴും ചായ കുടിക്കുന്ന ദിവസവും ചായ കുടിക്കുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് പാൽ എങ്ങനെ കുടിക്കാറില്ല അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ പാലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചൊവ്വ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇത് ചെയ്യത്തില്ല എങ്കിലും ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ആയി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മഞ്ഞൾ പാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ പാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണം പച്ച മഞ്ഞളാണ് പച്ച മഞ്ഞൾ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടിയും യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല മഞ്ഞൾ നമ്മൾ ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെ പച്ച മഞ്ഞൾ ചതച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഔഷധ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചതച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്ന മഞ്ഞളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് പാലിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ചതച്ച മഞ്ഞൾ ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ പാല് പാല് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഈ മഞ്ഞൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഈ പാല് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് തവണ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഈ പാല് പനി ജലദോഷം അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ മഞ്ഞൾ പാല് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു ടിപ്പും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം രാത്രി നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് മഞ്ഞൾ പാല് കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒൺ അവർ മുമ്പ് ഒന്ന് കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഒൺ അവർ മുമ്പ് കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചൂട് ഇളം ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞൾ പാല് കുടിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ടോക്സിൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതായി പുറത്തോട്ട് തള്ളാനുള്ള ഒരു ഇത് വരും പക്ഷേ ഒരു പാലിൻ്റെ ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ റെഗുലറായിട്ട് പാല് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിലക്കൊക്കെ എങ്കിലും കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കാൽസ്യം അടിഞ്ഞു കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പാല് പാല് ദിവസവും ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന് ചിലർക്കൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പാല് കുടിച്ചാൽ തന്നെയും ശരീരത്തിൽ ധാരാളം വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമുള്ള സംഭവമാണല്ലോ അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടോക്സിൻസ്
മാത്രമല്ല ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ജീവിതശൈലി രോഗ